हाई एवरी वन दिस इज सिमरनजीत कौर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो आई एम अप विद वन मोर वीडियो एंड दिस वीडियो इज ऑन एपिडेमिक डिजीज एक्ट एटीन नाइनटी सेवन एंड दिस इज पार्ट वन मैंने इस वीडियोज को इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है टूडे विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट वन एंड सून आई बी अपलोडिंग पार्ट टू एज वेल अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरल अवेयरनेस पार्ट दैट इज यूजली आर्ट्स इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बैंकिंग में हो गया यू पी एस सी में हो गया जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जहाँ पर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो मोस्ट पर अभी चांसेस है कि ये आपको पूछा जाएगा इस एक्ट के बारे में और अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल में तो वहाँ पर एक सेट पैटर्न होता है क्वेश्चन पुट करने का तो ऑब्वियसली वहाँ पर अगर सिलेबस में नहीं है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पुट नहीं होंगे तो दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इफ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर सो लेट्स स्टार्ट आज हम लोग समझेंगे बेसिक एक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस तो ये जो एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 है मैं आपको एक लाइन बोलूंगी अगर आपके पास पेन कॉपी है तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वोक एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एटीन मैं इस सेंटेंस को वापस रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये सेंटेंस में ही सबको छुपा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप इन्वोक कीजिए एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाई डिड यूनियन गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ये इन्वोक किया व्हाई डिड यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट इन्वोक दिस एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। एंड व्हाई यूनियन गवर्नमेंट आक स्टेट गवर्नमेंट टू डू सो द रीजन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल सेवन जो शेड्यूल सेवन है ना वो डिफाइन करता है या फिर स्पेसिफाई करता है या फिर एलोकेट करता है पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द थ्री लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जितने आइटम्स यूनियन लिस्ट में मेंशन है ना उन सब आइटम्स के रिगार्डिंग लॉ बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है पार्लियामेंट का जितने आइटम स्टेट लिस्ट में मैंशन है जितने आइटम स्टेट लिस्ट में मेंशन है उसके रिगार्डिंग लॉ बनाने का जिम्मेदारी किसका है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है स्टेट लेजिस्लेचर का और जितने आइटम्स कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है कौन लॉ बनाता है जितने आइटम्स कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है उसके रिगार्डिंग लॉ बनाने का जिम्मेदारी दोनों के पास है पार्लियामेंट के पास भी है एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है और अगर मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेचर हैज ए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स दैट आर एन्यूमरेटेड अंडर द स्टेट लिस्ट ये मैंने आपको अभी बोला स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर सिक्स जो है वो पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज के बारे में बात करते हैं मैंने आपको क्या बोला स्टेट लिस्ट में जितने आइटम्स मेंशन है उनके रिगार्डिंग लॉ बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है स्टेट लेजिस्लेचर तो एंट्री नंबर सिक्स में जो आइटम्स मैंशन है ये पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इसके रिगार्डिंग लॉ पब्लिक और नोटिफिकेशन लाने का जिम्मेदारी किसका है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरा जो क्वेश्चन था आपसे कि यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्यों डायरेक्ट किया कि आप इन्वोक कीजिए एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं था कि वो इन्वोक कर सके इसीलिए उसने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप इन्वोक कीजिए बिकॉज ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे आया बिकॉज ये आइटम जो है पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन हॉस्पिटल का ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है और स्टेट लिस्ट में अगर कोई आइटम है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही पावर है टू मेक लॉस विद रिगार्ड टू दैट तो इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर नहीं था और इस स्लाइड से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है पहली बात शेड्यूल सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है तीन लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में कौन लॉस बनाता है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाता है दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और आपको स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर सिक्स याद रखना है बिकॉज इसमें ही पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन के बारे में मैंशन है ठीक है अगर हम लोग नॉर्मल एक्ट की बात करें तो ईयर देखिए आप 1897 इसका मतलब ये ब्रिटिश रिजाइम के टाइम का एक्ट है और ये एक्ट आया क्यों ये एक्ट फर्स्ट टाइम इन एक्ट इसलिए किया गया था टू टैकल द बिबोनिक प्लेग दैट वाज प्रिवेलेंट इन दैट टाइम बॉम्बे में जो ये बिबोनिक प्लेग आया था उसको टैकल करने के लिए ये एक्ट हम लोग लेकर आए थे और इस एक्ट के प्रोविजन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही छोटा एक्ट है सिर्फ चार सेक्शंस है और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है सेक्शन टू एंड टू ए अगर आपको याद रखना है सेक्शन वन थ्री फोर जस्ट रीड कर लीजिए और सेक्शन टू एंड टू ए बहुत
सेक्शन वन क्या बोलता है सेक्शन वन बोलता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड के बारे में टाइटल तो हम लोग को ऑलरेडी पता है एमिट एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एटीन नाइनटी सेवन और इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया नाउ सेक्शन टू आई टोल्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर टू टेक स्पेशल मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन एज टू डेंजरस एपिडेमिक डिजीज अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट को लगे अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि स्टेट या फिर कोई पार्ट ऑफ द स्टेट इज थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ दिस एपिडेमिक डिजीज अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि स्टेट या फिर कोई पार्ट ऑफ द स्टेट को डेंजर हो सकता है कोई हा, को हानि पहुंच सकता है किसकी वजह से बिकॉज ऑफ द एपिडेमिक डिजीज और स्टेट गवर्नमेंट को ये भी लगे कि जो अभी प्रोविजन ऑफ लॉ है अभी जो लॉ प्रिवलेंट है वो इनसफिशियंट है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है पब्लिक नोटिस लेके आ सकता है टेम्पररी रेगुलेशन लेके आ सकता है फॉर पब्लिक एंड क्लास ऑफ पब्लिक एंड याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को जो ट्रैवल कर रहे हैं रेलवे में लोगों को सेग्रीगेट किया जा सकता है एकोमोडेशन अलग से प्रोवाइड किया जा सकता है ये जो स्टेट गवर्नमेंट इतना कुछ कर रहा है ना ये क्यों कर रहा है बिकॉज पावर हैज बिन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन टू पहली बात तो आपको स्टेट लिस्ट की बात याद रखनी है सेकेंड आपको याद रखनी है कि सेक्शन टू भी एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को ये सब चीजें करने के लिए बट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है ये जो बॉर्डर सील हो गए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेके हम लोगों ने उनका बंद कर दिया कि नो इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल बी लैंडेड हियर ये जितने और एयरपोर्ट में कितना कुछ हो रहा है ये सारी चीजें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है तो ये सब फिर कौन कर रहा है ये सब कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आया ये सब करने का सेक्शन टू ए ऑफ दिस एक्ट एम्पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू ऑल दीज थिंग्स टू ए क्या बोलता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि इंडिया या फिर कोई पार्ट ऑफ इंडिया डेंजर में है बिकॉज ऑफ दिस डेंजरस एपिडेमिक डिजीज और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी लगे कि जितने लॉज इन फोर्स हैं अभी इंडिया में वो इनसफिशियंट हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आ सकता है किसके लिए फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एनी शिप शिप को इंस्पेक्शन करने के लिए शिप्स को डिटेन करने के लिए वेसल्स को डिटेन करने के लिए बॉर्डर्स को सील करने के लिए एयरपोर्ट्स के ऊपर जितना कुछ हो रहा है उन सब का पावर किसके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और अगर मैं सेक्शन थ्री की बात करूं सेक्शन थ्री बोलता है अगर आपने सेक्शन टू टू ए या एनी ऑफ द प्रोविजन को आपने वायोलेट किया ऑफ दिस एक्ट तो यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 आप पनिश हो सकते हो अगर आपने वायलेट किया इसका मतलब एनी पर्सन हु डिजर्बेज एनी रेगुलेशन पब्लिक ऑर्डर अंडर दिस लॉ और अंडर दिस एक्ट देन ही शेल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट मिनिमम इंप्रिजनमेंट इज अ वन मंथ विच कैन एक्सटेंड टू सिक्स मंथ्स एंड याद रखिएगा फॉर कन्विक्शन अंडर सेक्शन 188 एटी एट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दफेंडर शुड इंटेंट टू प्रोड्यूस हार्म इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड वॉट इज रिक्वायर्ड इज कि आपको पता है कि ऐसा कुछ ऑर्डर है और आपको पता है कि आप उसको वायोलेट कर रहे हो दिस इज इंपॉर्टेंट सो इट इज सफिशियंट डेट ही नोज दी ऑर्डर विच ही डिजोबेस एंड दैट हिज डिजोबीडियंस प्रोड्यूस और इज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म देखिए अब एक और बात आपको याद रखना कि एडिशनली स्टेट के पास पावर है कि वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं बाय इनवोकिंग सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक गैदरिंग एंड आल्सो इम्पोज अ कर्फ्यू एंड अगर आप इन सेक्शंस को वायलेट करते हो तब भी आप पनिश आपको पनिश किया जाएगा अंडर सेक्शन 188 एटी एट ऑफ आई सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट एटीन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में so i hope you like this video stay tuned for more such videos do not forget to like share and subscribe thank you so much